Muchísimas gracias. ¿Me oye bien? ¿Sí? Ok. Bueno, primero, me gustaría agradecer a los que me invitaron a venir aquí a su país. Es magnífico. Gracias a Dios que tuve la oportunidad el, lunes, no, el martes para tomar un tour del campo y de veras, es magnífico. Les agradezco muchísimo. Segundo, usted, puede, usted debe saber que el español no fue mi, propia, mi primer idioma. Es inglés, por supuesto. Así que tengo que decir lo siento si hago un error en la gramática o una palabra. Pero yo hablo lo mejor que puedo. Ok, espero que... que Puedo decirlo bien. Tercer parte es que todos que estamos en este camino de mejorar el sistema judicial, de manejar las familias que, que tienen estos problemas, estamos en el mismo progreso. Tenemos que o debemos tomar los mismos pasos en cualquier país del mundo. He tenido la oportunidad de viajar a varios países y tengo amigos, amistades entre los jueces en varios lugares y de, de veras te he asegurado que estamos en medio de te, todo eso en, en mi país como los suyos. Um, la próxima es que yo tengo que comentar un poquitito sobre el asunto del convenio de 96, que alguien preguntó esta mañana, y gracias a Ignacio que él contestó. Es que tengo que explicar un poquitito. Nosotros, estamos, nosotros somos una república, una república. Es una forma de gobierno que es distinto que el gobierno de sus países. Es que tenemos un gobierno federal y entonces somos 50 estados distintos. Y los asuntos que tienen que ver con la ley de la familia por la mayor parte, son asuntos de los 50 estados. Así que cuando nuestro gobierno federal firma un convenio, es necesario que todos los 50 estados, y cada uno tiene su propio sistema de gobierno y todo eso, todos tienen que adoptar las leyes internales en el proceso de ratificar. Y eso toma un tiempo. Y espero que puedan entendernos. Un paso muy grande fue que tenemos una, no sé cómo se dice, es como una asocia, asociación de jueces y abogados que están muy sabios en los asuntos de las leyes de la familia, que, que ellos codifican los términos uniformes de ciertas cosas en nuestra ley de familia. Y ellos tomaron el primer paso. Fue una obra de dos años, dos años para llegar a una forma de código que ahorita cada uno de los 50 estados tiene que adoptar. Y eso es en proceso ahora. Pero lo que yo puedo asegurar, asegurar a todos es que nosotros que trabajamos en estos casos la estrella principal es lo, el interés de los niños. Y bueno, 
yo tengo mucha confianza en eso. Yo, yo enseño jueces en mi país, en todas partes, y la mayor parte de los, de los jueces y de los abogados tienen como su, su centro los niños que están en medio de, de todo eso. Y yo, yo invito a cada uno de nosotros, si tienen la oportunidad de hacer una visita a uno de nuestros cortes de familia, yo puedo mostrarles. Ok, gracias. Y últimamente, después de hablar de esas comunicaciones entre los jueces, si tenemos tiempo, habían preguntas ayer sobre la práctica de coordinador familiar que usamos mucho en mi estado por 10 años. Y si ustedes tienen interés en eso, yo puedo contestar más preguntas sobre eso, porque es algo que hago como todos los días. Y yo soy miembro de la facultad que um, enseña a los psicólogos y los trabajadores sociales que hacen ese uh, trabajo. Así, se, así que yo puedo hablar de eso. Ok, entonces vamos a nuestro tema de hoy. Ustedes oyeron esta mañana del convenio de la 80. ¿Cuántas personas han tenido la oportunidad de trabajar con un asunto que tiene que ver con el convenio. Ah, varios. ¿Y cuántos de ustedes son jueces y, o magistrados? Unos pocos. ¿Y abogados? Muchos. ¿Y psicólogos? Pocos. Ok. Ok. Bueno, los abogados deben tener tanto interés en esta práctica como los jueces. ¿Sabes? Que, bueno, tenemos un dicho en español, en inglés, perdóname, que estamos en la misma página en cosas que tienen que ver con esto. Ok. Ustedes ahora saben el convenio. Ok. Los jueces que tienen la responsabilidad de decidir estos casos difíciles tienen el mismo objetivo y es para proteger el mejor interés de los niños que de repente han perdido su residencia principal. Eso es el, 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 lo que buscamos. Bueno, el siguiente paso después de la creación del convenio fue la creación de una estructura informal que le sirve a los jueces a aumentar la confianza entre ellos. Y, y de eso yo quiero decir los jueces de los varios países. Esto es necesario para que funcione bien un sistema de cooperación internacional. Bueno, en el año 1988 nació la Red Internacional que Ignacio mencionó esta mañana. Y los jueces en este año sugirieron que las autoridades de sus países deben designar, designar a los miembros de esta red internacional. Que los miembros deben reunirse de vez en cuando para el intercambio de la información, información sobre las prácticas en estos casos difíciles, de, en los, los procesos de los varios países. Y que los miembros deben promover el entendimiento mutuo. Ups. 
ahí. Ok. Entonces, en el año 2006, basado en las recomendaciones de la Quinta Comisión Especial, la Haya empezó el trabajo de reunir un grupo de jueces de varios países para explorar el valor de formular principios para este tipo de comunicaciones. Yo, yo fui miembro de eso. No al principio, yo salté en el medio de todo eso, hace cinco años. Al mismo tiempo que los jueces estudiaron y hablaron de los límites de esas comunicaciones, la AIA promovió la expansión de la red internacional. Y ahora somos 91 jueces de 61 países. Y ahí está el website donde se puede mirar los miembros de esta red internacional. ¿Ok? Y la, la AIA promovió el desarrollo de los redes regionales y nacionales también. Su miembro de la red internacional aquí en Costa Rica es Diego Benavides, mi amigo. Y tenemos algunos otros miembros de la red. Nicaragua está aquí, sí, por allá. Ok, y nosotros estamos en comunicación por medio del internet, por, por supuesto, es tan fácil ahorita. Bueno, estos son los países latinoamericanos que han designado jueces a la red internacional. Son muchos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y uh, mire, cuando, cuando es, empezábamos este trabajo, tuvimos que discutir un problema que tuvimos en comenzando este trabajo. Y es que los jueces um, que de países como lo, uh, como lo mío, de los Estados Unidos y de Inglaterra, tenemos un sistema que se llama common law, no sé cómo se dice en español. No está basado en códigos. Sí, tenemos códigos, pero también seguimos precedentes de los casos. Ok, y se considera en este sistema que, que un juez tiene ciertas poderas, poderas que son en el trabajo del juez y no hay que escribirlo en un código, pero es muy sencillo. Soy juez, tengo ciertas poderas. Poderes. Ok. En algunos de los países que siguen la tradición romana, que su ley está basada en un código, se considera que los jueces no tienen más poder que lo que está escrito en concreto en su código. Así que cuando comenzábamos este trabajo. Yo recuerdo que hablábamos de eso con Ricardo, ¿sí? Um, que tuvimos que, que, que tomar los pasos para que se considera que todos los jueces tienen el poder de hacer este tipo de comunicación, aunque quizás no está escrito en su código. Bueno, en el año 2004 nació la Iberred y esta red regional incluye los jueces de España, de Portugal, 
y los países norteamericanos, de latinoamericano. Y esto, este red incluye representantes de las autoridades central, no solamente jueces. Y entonces, algunos países han desarrollado un red nacional. Y en los Estados Unidos estamos en proceso de hacer eso. La Canadá, cada provincia tiene un juez en su red. La Argentina, España, los Estados Unidos, como dije, estamos en proceso y en Alemania tienen 21. ¿Qué hacen los jueces que son miembros de la red? Bueno, tenemos estas comunicaciones y son de dos tipos. Primero, preguntas generales. Y segundo, preguntas que tienen que ver con un caso específico. Bueno, entre los, las comunicaciones generales, compartimos información que ganamos de la Haya, de Ignacia, de los que trabajan en la conferencia, lo, las revistas que publican y todo eso, entre los miembros de la red. Nosotros estamos en medio de dar educación en nuestros países sobre el convenio. Enseñamos en los colegios para los jueces, uh, con los abogados y todo eso. Algunos ejemplos de comunicaciones específicos que hemos recibido en los Estados Unidos. ¿Cómo domesticar una sentencia extranjera? ¿Es fácil? ¿Toma tiempo? ¿Cuesta mucho? Si hay cargos penales pendientes, es, esa pregunta nos escribe mucho, porque en los Estados Unidos puede ser un crimen. Y entonces, una defensa, digamos, algunas veces es que la persona que tiene el niño o el hijo tiene miedo de regresar a los Estados Unidos porque hay cargos penales. ¿Qué tipo de protección habrá por una víctima de, de violencia doméstica? Y en los Estados Unidos hay mucho, hay mucho, pero esta pregunta es muy frecuente también. ¿Cuánto tiempo se demora para obtener una audiencia con la corte? Si un padre tiene derechos de custodia bajo la ley del país, ¿cuál es el proceso para obtener una orden de espejo en otro país? ¿Cuál es la sentencia corriente que establece los derechos de custodia entre los padres? Si un padre extranjero tendrá dificultad para entrar en el país para asistir a un juicio en el mismo. Esto también se pregunta mucho, porque como ustedes saben, no es muy fácil entrar en los Estados Unidos algunas veces, pero hay una manera de obtener una visa de emergencia para, para venir por, por un juicio. Y, y cuando yo digo padre, quiero decir madre también, por supuesto. Bueno, los principios de comunicaciones generales. Y debo decir aquí que yo pensaba que habría un, unos de estos libritos azules, sí, que tenemos que es un guía 
sobre esas comunicaciones y bueno, tenemos algunos. Sí, gracias. En español. Y se puede obtenerlo um, de la conferencia de la Haya, pero también eso está en el website. Y usted puede leerlo en el website. Y también ustedes lo tienen aquí en Costa Rica en circular número 8. 2014, en la Corte Suprema de Justicia, Secretaria General. Yo creo que es público, eso es un documento público y tiene la mayor parte de lo que dice este librito. Yo me quedo con uno de estos libritos en mi escritorio, en la Corte, para que yo pueda mirarlo muy fácilmente. Si usted levante la mano, la señora puede darlo. Ok. Ok, lo que hacemos en nuestros propios países es educar a los colegas judiciales sobre el convenio. Por ejemplo, en mi estado de Florida, Tuvimos un colegio para los jueces de familia y tuvimos un curso de un día y medio que tenía que ver con el convenio. Y escribimos artículos por las revistas profesionales y todo eso. Una función de la autoridad central es para facilitar esas comunicaciones. Ellos algunas veces nos ayudan con traduceros o intérpretes. Um, ellos nos mandan a esas conferencias, conferencias como eso, um, reuniones entre los jueces y las autoridades centrales. Y este aumenta la confianza entre los jueces y la autoridad central. Bueno, con los jueces de otros países, tratamos de animar a otros jueces para participar en estas comunicaciones. Cuando tenemos un caso en común o si tenemos una pregunta general sobre los leyes o las prácticas en su país. Contestar las preguntas generales de otros jueces y participamos en conferencias internacionales como esto. Bueno, aquí son los principios de las comunicaciones judiciales directas. Y tenemos varias salvaguardias. Primero, es que hay que dar respeto a las leyes de su jurisdicción. Las leyes de la ju jurisdicción mía y de la suya. Mantener la independencia de cada juez para tomar su propia decisión. Y que no comprometemos la independencia de la otra juez. En cada instancia debemos avisar a las partes sobre la propuesta de tener una comunicación. Debemos recordar la comunicación y dársela a las partes. Si llegan a una conclusión o si uno de los jueces hace una decisión, hay que escribirla. Dar las partes la oportunidad de estar presente durante la comunicación. Ok, el juez que 
quiere comunicarse, debe decidir cuándo en su proceso quiere tener esa comunicación. Y la primera comunicación debe ser por escrito y detallado. Whoops. En la primera comunicación, el juez debe dar su nombre y su elección del método de hacer la comunicación, por escrito, por teléfono, por fax, cualquier método. El tema de que el juez desea comunicar, si las partes han consentido a la comunicación, cuándo se debe comunicar y cualquier pregunta en específico. Entonces, es muy importante, como ustedes oyeron esta mañana, que use la tecnología más rápido, porque el proceso entero debe tomar no más que seis semanas, así que hay que ser rápido. Si se sabe las preferencias de la otra jueza o el otro juez, síguelas, por escrito, por teléfono, cualquier. Si los dos jueces no entienden un idioma en común, use un intérprete. Puede ser intérprete en la corte, puede ser de la autoridad central. Lo mejor es por escrito, así que hay un, lo que llamamos un record. En, y bueno, incluye el nombre, el título y detalles de contacto, escríbelo en términos sencillos, Proteja los detalles que deben ser privados. Eso es una lección que yo tuve que, que aprender, porque en algunos países la identidad de, de los partes no es público, es privado. En mi país es público, pero en otros es privado. Así que hay que tener cuidado con eso. Y cuando un juez recibe una comunicación, es importante indicar que ha recibido la comunicación y cuándo usted va a contestar. Comunicaciones orales o verbales están okay, son ok cuando los dos jueces hablan el mismo idioma o usan un intérprete. Es importante mantener la privacidad, como dije antes, y use un método de comunicación que es seguro. Y informe a la autoridad de su país, la autoridad central, antes y después de tener una comunicación, porque ellos deben estar informados. Bueno, yo voy a darles un ejemplo muy reciente. Es un caso que, que yo decidí la semana pasada. ¿Ok? Bueno, la madre y el padre de un niño de ocho años entraron en los Estados Unidos juntos el año pasado, hace un año exacto. Y registraron el niño en una escuela en Miami y alquilaron un apartamento y todo eso. Bueno, algo pasó en diciembre. Iban a volver a Brasil en diciembre el, el padre fue al aeropuerto, la madre y el niño no estaban. No estaban, no estaban. Él salió. Nunca oí lo que había pasado, pero fue algo. Bueno, ok. Y 
El Padre raised, registró su demanda en mi corte en abril, en abril, basado en un documento que él dijo que fue una sentencia de una corte en Río de Janeiro. Pero el documento no fue firmado por una juez. En los Estados Unidos tenemos un costumbre que siempre los jueces firmen sus papeles que se llaman orden, orden o final judgment, juicio, sentencia final, está firmado por un juez. Pero este documento no fue firmado y la madre defendió, la, la, la abogada dijo que esto no es un orden, no está firmado. Primera pregunta. Ok. Y el documento, una página, no dio la derecho de custodia al padre. Fue muy sencillo. Dijo que el niño tenía que regresar a Brasil. Ok. Así que yo tuve dos preguntas. Primero, ¿este documento es una orden de un juez? Y segunda, si el padre tenía derecho de custodia bajo la ley de su país. Porque yo sé de las conferencias que ha, ha asistido que, que en algunos países en la ley hay el principio de pat patria protestar, ¿no? No lo tenemos en los Estados Unidos, pero sí aquí en Latinoamérica. Bueno, y yo no sé las leyes del Brasil. Ok, fue la segunda pregunta. Yo comuniqué con la jueza del, de la red, que se llama Mónica, Sí, Fuentes, y nosotros nos conocemos de esas conferencias que asistimos. Y la escribí por email y ella me contestó inmediatamente el próximo día. Y ella me presentó por email a la jueza que ahora tiene la responsabilidad del caso de Brasil. Y esa jueza y yo, la jueza Lima, arreglamos un tiempo en que podríamos hablar directamente sobre las preguntas. Ahora, lo que había pasado es que yo empecé esta audiencia en junio. Creo que fue el 6 de junio. Y mediodía. Y oí bastante testimonio para formar en mi cabeza esas dos preguntas. Y yo dije a los abogados que me gustaría comunicarse con la jueza o el juez en Río que tenía la responsabilidad del caso. Y los abogados no, no están, bueno, no conocen mucho de este proceso, pero al fin estaban... De acuerdo, que ok, esto es bueno. Y tuvimos que arreglar un tiempo que fue ok con la jueza en Brasil, mi esquédulo y el esquédulo de los dos abogados durante el verano, cuando todo el mundo va de vacaciones. Ok, arreglábamos el día, el 30 de julio, muy reciente, como dije, y la oficina mía notificó a los abogados, los abogados arreglaron los servicios de un, un intérprete, porque yo no hablo, lo malo que hablo español, peor el portugués. <risa> bueno, charlábamos, siempre cuando yo hablo con otros jueces, la primera pregunta es, ¿Cómo está el clima? ¿La clima ahora? ¿Hay sol? Y siempre digo hay sol, por supuesto. Es magnífico, ¿no? Ok. 
Pero ella me contestó las preguntas muy interesante. Nos informó que en el país de Brasil los jueces no firman los órdenes o sus sentencias. Pero sí, esta página fue una sentencia. Otra pregunta significante que seguía fue si la madre ha recibido noticia del caso Brasil, brasileño. Y la contesta fue no. Solamente después. Eso, eh, bajo nuestra ley, eso es muy fun fundamental, que los dos partes tienen derecho de recibir noticia del caso. Bueno, y fue muy importante. Y también nadie me dijo los derechos del padre bajo la ley de Brasil. Y ninguno de los abogados preguntaron de eso. Así que esa pregunta me quedó sin contesta. ¿Me entiende? Así que, y eso fue fundamental. Bueno, y para mí fue bastante, fue bastante de cosas importantes para decidir el caso. Y al fin de ese día del 30 de julio, yo, yo dije mi, mi decisión, como decidí el caso a los abogados, estoy en medio de escribir la sentencia, pero es bien sencillo. Así que el proceso fue más o menos tres meses, que es un poquito largo, pero seis semanas de eso fue para coordinar una fecha que estaba bien con todos para comunicarse con la jueza brasileña. Ok. Otro ejemplo. Y eso fue algo que tuve con Diego Benavides. El padre de un niño de Costa Rica registró una demanda en, el, en los Estados Unidos pidiendo que la corte mandara a Costa Rica este chico menor de edad. Y la madre salió de Costa Rica con el niño sin el permiso del padre. Se divorciaron en Costa Rica con un acuerdo entre los padres y una orden de la corte que lo formalizó. La pregunta fue si las leyes de Costa Rica prohíben que la madre salga de su país con el niño sin el permiso del padre. Otro ejemplo, y esto fue con Alemania. Una madre que no quiso volver a los Estados Unidos con su niño dijo a la corte en Alemania que tenía miedo que en el momento de entrar en los Estados Unidos ella sería detenida. El juez alemán, que es miembro de la red, se comunicó con nosotros para averiguar si existía una orden de detención contra la madre. Yo me comuniqué con nuestro juez de la red doméstica. Él me contestó muy rápidamente que no existía tal orden de detención. Yo mandé un mensaje al juez alemán, así que el juez alemán obtuvo la información en el mismo día, el mismo día. Y así que somos cuatro de nosotros en los Estados Unidos. Y nosotros lo hacemos en una, un sistema muy informal. La jueza o el juez que tiene tiempo ahorita para contestar la pregunta, contesta. Y así que respondemos, contestamos, 
dentro de por lo, por lo máximo dos días. Esas preguntas extranjeras. Y bueno, he tenido una experiencia que me dio vergüenza <ríe> con un caso en Londres. Recibí un una mensaje de un juez de Londres sobre un caso que estaba pendiente por allá y en la Florida, no en mi corte, en otro corte, en la región del norte de la, del estado. Y yo traté de llamar a mi colega en la Florida, no me contestó. Mandé un email, no me contestó. Llamé otra vez, no me contestó. <ríe> yo enseño a esas personas. Bueno, al fin, el juez en Londres tenía que llegar a su decisión sin los datos que buscaba. Y él escribió en la sentencia de lo bien que viene de esas llamadas, esas comunicaciones, y de repente que no tenía éxito en este caso. Y yo me puse como rojo en la cabeza y lo mandé a mi colega en la Florida. Espero que ahora él se siente la misma vergüenza. <risa> Pero eso es lo que hacemos. Y de veras, de mi experiencia con mis propios, los, los casos de que yo tengo responsabilidad, yo puedo decirle les que es un gran ayuda, porque podemos clarificar muchos temas que hay que entender entre los dos jueces, ¿sabe? Ok. ¿Quieren que les gusten si yo describo un poquito el proceso de coordinador, coordinador familiar? ¿Sí? Ok. Porque eso es un gran ayuda por los niños. Ok. Bueno. Ahora tenemos en la Florida un ley, es una parte de nuestro código y el código ahora describe que en primer lugar esa persona tiene que ser psicólogo o trabajador social, que trabaja, que tiene la educación y la experiencia con familias que están en conflicto. Es primero. Segundo, el código dice los poderes que tienen. Y básicamente es eso. Ellos no tienen el poder de decidir derechos de custodia, o lo que llamamos en mi estado un plan de padres. Que las horas de las visitas, la escuela del niño, estas cosas. Pero lo que pasa es eso, y usamos estas personas, estos profesionales, en casos en que los padres están en conflicto, han estado en conflicto, que ellos no tienen la capacidad de decidir nada sin, <ríe> sin conflicto. Algunas veces es que no sé cómo se dice en español, pero hay una dificultad de personalidad que se llama borderline personality. ¿Sabe de eso? Nadie es más difícil que un borderline, porque no tienen la capacidad de llegar a un compromiso. Son muy difíciles. Y estamos en la corte cada día casi. Ok, bueno, cuando tenemos este tipo de caso, nombramos y si han abogados, ellos están de acuerdo porque ellos no quieren hacer este tipo de, bueno, ellos no tienen la educación que tienen las personas que son, que tienen la educación de la psicología 
hacer eso. Bueno, lo que pasa es eso. Hay una decisión que da derechos de custodia. Cuando un niño tiene, por, ex, por ejemplo, dos años, ok, llega a los cinco años y el niño va a entrar en la escuela. ¿Cuál escuela? Y en su acuerdo, las horas del cambio de las visitas fue a las dos de la, mañana, de la tarde, los viernes, dos de la tarde. Pero la escuela termina a las tres. Y estas dos personas no pueden hablar sin un, una pelea sobre esta hora, ¿sabes? Eso es, un, es típico de una situación con, bueno, todos de nosotros que tenemos niños sabemos que lo que necesitan los, los niños cambia durante los años y también la situación de los padres cambia, las horas del trabajo, tienen cuál es su día libre, estos detalles, y si tienen que venir a la corte, cada vez que tienen que ir a la corte, no van al trabajo, no ganan dinero, ¿sabe? Y están muy tense, ¿sabe? Y todo eso. Es mucho mejor si pueden ir a un, una persona como eso para hablar de una manera más sano de estos pequeños cambios en la vida de todos. Así que lo usamos muchísimo con estos casos. Son la menoridad de nuestros casos, como 5%, 5%, pero toman lo más tiempo. Okay.